Karibuni sana katika channel yetu. Leo tutaenda kuonyesha ni jinsi gani unaweza ukapata kolu SMS zote za mtu wako wa karibu. Lakini kabla sijaelekeza, ikumbuke kwamba ni kosa kisheria kufuatilia mawasiliano ya mtu bila desire yake. Kwa hiyo mtu anaweza kushtaki wa kufuatilia mawasiliano yake bila desire yake. Unataka kufanya kitu hichi na bidi uwe umepata desire ya huyo mtu unataka kufuatilia vitu vyake. Okay, bila kupoteza muda lakini ya yeah, kuna kitu nataka nikumbushe kwamba njia hii nafundisha ni kwa jinsi ya kuelimisha tu watu na sio kwa maana mbaya. Okay, bila kupoteza muda tungeenda kuangalia moja kwa moja. Ya yeah, video ya kwanza nilifundisha lakini kuna watu walikuwa niliona comment zao ilikuwa inawachanganya changanya. Alikuwa ajui kodi gani ni asitumie na vipi asitumie. Nahitaji kufafanua zaidi. Mfano, ukibonyeza kodi nyota moja nyota. Hii kodi utaibonyeza kwenye simu ya huyo mtu. Kwenye simu ya huyo mtu. Okay. Kama hauna simu ya huyo mtu kwenye simu yako tuseme utabonyeza kodi nyota 62 nyota utaweka namba ya huyo mtu unataka kufuatilia mazungumzo yake aisa ikiwa labda unaishi mbali na wanako labda unataka kufuatilia unaishije unaweza ndo utaweka namba ya huyo mtu au mpenzi wako either utaweka namba yake hapa let's say namba yake hii utaibonyeza kwenye simu yako nyota 62 nyota zenu utaweka namba yake labda 06 76 tatu silo zilo labda mia ngapi mia tatu semana nne hii ni namba ya mfano sio namba yangu sijui kachukua hii namba ukapiga ukajua kwamba utanipigia mimi no hii ni namba ya mfano lakini nitatoa maelekezo jinsi kama ukitaka contact na mimi anyway nitatoa jinsi ya kuwasiliana na mimi kwa hiyo utaweka namba yake ukishaweka utabonyeza leli kupitia simu yako Namba utakayoweka ni utaiweka namba yake. Nadhani hapo nimeeleka. Utapiga. Okay. Amesema call forwarding when not reachable. Registration was successful. Kwa hiyo call zitakuwa zina forward zote kuja kwako. Akipigia kwenye namba yake hiyo zitakuwa zina forward kuja kwako. Je, yeah, ukitaka kuiondoa utafanyaje? Ukitaka kuiondoa ni utabonyeza utabonyeza leli 62 leli kwamba ukitaka kuiondoa ili usipate hizo kolu tena utabonyeza leli 62 leli zenu utapiga okay komona call forwarding when not reachable saves has been disabled kwa imeshakuwa disable imesha ondolewa kodi ya pili nitafundisha hii kodi ndio ilichanganya watu kuna mmoja alitumia hii kodi akasema kwamba simu zake zinaingia kwa mtu mwingine. No, hii kodi ni utaibonyeza kwenye hiyo simu unayotaka kui 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 hack yani kuipata zile kodi zake. Kwa hiyo utadia utachukua la either labda simu ya mtu wako wa karibu ndio utaichukua simu yake utabonyeza nyota 21 nyota. Sisi utaweka namba yako. Hapo umenipata utaweka namba yako mfano namba namba yangu labda hii sio namba yangu kweli ni ya mfano ita 06 76 76 76 utaweka leli utapiga umeona hii imekuwa forwarded lakini hapo imekuwekea kialama kwa hiyo ni rahisi sana kugundua maana ataona kaka alama ka. Kwa hiyo ningekushauri sana ungetumia hiyo ya 62 ambayo utaibonyeza kupitia simu yake. Hii forwarding hii unaweza kaitumia mfano hizo na simu mbili lakini ukataka zote call zote zinaenda kwenye simu moja. Ndio unaweza ukabonyeza hii namba uka ukaona forward call. Kuepuka labda kutumia simu mbili kwa wakati mmoja e, kitu kama hicho. Kwa hiyo nadhani hapo nimeeleka na kuiondoa hii ni rahisi utabonyeza leli 
leli hapo umeona kuna ka icon utabonyeza leli shina moja leli utapiga kuna kwa umedisebu umeshaiondoa na kile kilama kimeondoka okay tuna nyingine pia unaweza kuitumia hii code nyota sina moja nyota chini utaweka namba ya huyo mtu Hii ni namba ya mfano sio namba yangu wala sio natumia ya mfano sina utaipiga Yeah call forwarding when, when no reply kwa hiyo call hapa zitakuwa zina forward mkuja kwako akiwa hajazijibu. Yaani zile call ambazo zote hazijibii zitakuwa zina forward kuja huku kwenye simu hii. Hapo nadhani umeelewa vizuri. Kuiondoa hii nayo ni utafanya vile vile. Utabonyeza leli 61 leli. Okay. Ya yeah, utakuwa umedisable umeshaiondoa. Ya yeah, kitu kingine ukitaka kuitumia kuna i utamuuliza nyota 67 nyota sio utaweka namba ya huyo mtu utapiga Okay umeona call forwarding when busy kwa hiyo call ambazo zote akiwa busy hajazipokea simu ikiwa busy zitakuwa zina forwarding kuja huku kwa hiyo trick naweza naifundisha unaweza kuitumia kwa njia mbili pia unaweza ukatumia kupata yani kufanya simu zako zote zile zinaingia kwenye simu moja. Sasa ni hapo nimeeleka. Pia nayo hii ukitaka kuiondoa labda kwa labda inagoma huko kwenye simu yako haikubali utabonyeza leli sina mbili No, nitumia sina saba leli ya mono mko umedisable ya nadhani hapo wote mmenielewa lakini nikukumbushe kodi hizi unaweza kuzitumia zikakubali kwenye simu yako au simu nyingine zisikubali kwa hiyo zina tofautiana kutokana na mfumo wa simu au na ukubwa wa simu pia mfano ukitaka rahisi utaenda kwenye sehemu ya kudia utaenda kwenye mo hapa then utaenda setting utakuja hapa kwenye mo setting sasa hii ni kama unatumia simu ya Samsung lakini kama unatumia simu ya Tecno utaenda kwenye kwenye inaitwa account utakuta kuna line mbili umewekwa simewekwa line mbili so utachagua ifuadi kwenye Tigo au kwenye line fulani au line nyingine. Kwa hiyo utaenda kwenye call forwarding. Kwa kama unataka voice call utaenda hapo. Eh, ukishaenda hivyo utaenda always forwarding. Always forwarding, utaweka namba labda. Oh, sorry. Utaweka namba. Labda utaweka namba 46 76 83 00 So hii namba ya mfano sio namba yangu wala sio namba ya mtu yote. Kwa hiyo utaka ukipiga ita kuelewani. Ni 06 76 83 34. Utaweka nabo. Kwa maana kwa code zote zinazopigwa huko zinakuwa zina forward kwenda namba. Sasa hii nimefundisha mfano unataka kuifuadi kwa muda labda muda mdogo ukafuad. Eza labda unampigia simu mtu Hapo nataka na mtu mwingine aisikie hiyo simu. Kwa hiyo utaweka namba ya huyo mtu wa tatu. Kwa hiyo nakuwa wewe isikia na huyo mwingine anaisikia. Labda ukishamaliza ukishakata simu kwa sababu kuna icon utaiondoa ili code zako nyingine zisiwe zinafuadi. Utaweka disable. Au pia ukitaka kufuadi when forwarding when busy simu ikiwa busy pia unaweza when an answered unaweza utafanya hivyo hivyo tutaweka namba itakuwa imeenda okay yeah nadhani mmenaelewa kwenye video call pia nako ni hivyo hivyo video call kama unataka kupiga mtu video call ikawa target ka forwarded 
inaenda kwa mtu mwingine naye anaisikia kama yani ni swala kama la ushahidi kwa utafanya hivyo ya yeah, lakini nakumbushe video hii nimefundisha ni kwa jinsi ya kuelimisha tu na sio kwa njia nyingine pia nikirudia kukukumbusha ni kosa kijinai kufuatilia mazungumzo ya mtu bila liza yake kwa kwa mazungumzo mengine nikukumbushe subscribe katika channel yetu ili tuweze kwenda pamoja kwa vipindi vyote vitakavyokuja hivi karibuni asanteni sana Nikumbushe tena subscribe katika channel yetu kwa mafunzo mbalimbali mbali tunayotoa jinsi ya kuelimisha jinsi ya kujua ujanja ujanja wote kupitia simu na ufanywa ukajua kwa nikukumbushe subscribe katika channel yetu ili tuweze kwenda pamoja katika vipindi vinavyokuja asante sana